could be us. So back to what I was saying. It could be us. మన మార్నింగ్ నుంచి ఒక టాపిక్ చూస్తా ఉన్నాము అదేంటంటే రూట్ కాస్ అనాలిసిస్ సో మార్నింగ్ కొన్ని బేసిక్ చూసాము ఇంకా బ్యాక్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ మీరు ఈ అనాలిసిస్ చేయడానికి కొన్ని అవసరమైన మోడల్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆర్సీఏ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఎస్ఎస్ఈఎల్ కి వై స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ మనము చూస్తే స్టాండర్డ్ లేకపోతే ఎవరి ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు చేస్తారు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తారు స్టాండర్డ్ అనేది చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కొంచెం ట్రబుల్ అనిపిస్తుంది అందరికీ బట్ అది అంత మరి యూనిఫామ్గా ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకోండి సపోజ్ ఏరియా స్టోర్స్ ఎస్ఎంపీలో చేంజ్ చేయాలంటే ఒక పాయింట్లో చేంజ్ చేసి అందరికి సర్క్యులేషన్ పంపిస్తే అది అంతా మారిపోద్ది లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట దీనికి సపోర్టింగ్గా అసలు ఎంక్వైరీ ఎంక్వైరీ లేకపోతే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటాం హయ్యర్ లెవెల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సో దీన్ని బేసిక్స్ ఏంటి ఎట్లా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి బేసిక్స్ని మనం ఫాలో కావాలి అనే విషయాన్ని నేను ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను విత్ సపోర్టింగ్ విత్ సమ్ వీడియోస్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ కానీ డిఫెన్సెస్ కానీ ఇవన్నీ మార్నింగ్ నుంచి మనము మాట్లాడుకుంటా వచ్చిన వాటికి కొంచెం వీడియోస్ కూడా కపుల్ చేస్తూ ఉంటాను యూ ప్లీజ్ లీజన్ టు దట్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ ప్రాంప్టింగ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ జనరల్గా ఇక్కడ చూస్తే సిమ్టమ్ అప్రోచ్ సో రూట్ కాన్స్ జనరల్గా సిమ్టమ్స్ని చూసి మనము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా సిమ్టమ్ ఈస్ జస్ట్ జస్ట్ బ్యాండేడ్ వేయడం అనమాట అప్పటికప్పుడు ఎమర్జెన్సీగా టెంపరీ సొల్యూషన్స్ అడ్హాక్ అంటాం ఇంకా అడ్హాక్ సొల్యూషన్స్ దిస్ ఈస్ అనే రూట్ కాజ్ ఏంటంటే మైక్రోస్కోపిక్ మ్యాక్రో టు మైక్రో మ్యాక్రో అంటే పెద్ద మొత్తం లెగ్ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే చూసుకుంటే ఇంకా మైక్రోస్కోపిక్గా చూడడం అనమాట సిమ్టమాటిక్ అప్రోచ్లు ఏముంటుంది అంటే ఎర్రర్స్ ఆర్ ఆఫ్ అయిన రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ వర్కర్స్ కేర్లెస్నెస్ ఎవడో తప్పు చేయడం వల్ల కేర్లెస్నెస్ వల్ల జరిగింది అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఏమంటాం రూట్ కాజ్లో ఏమంటాం ఎర్రర్స్ ఆర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ సో బ్రాడ్ వ్యూలో చూస్తాం అకరెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఈజ్ అన్ఫార్చునేట్ ఒక ప్రమాదం జరగడం దురదృష్టకరం కానీ లెర్నింగ్ నథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఈస్ అన్ఫర్గివేబుల్ క్షమించరా అనేది ఏంటంటే అది జరిగిన తర్వాత కూడా దాని నుంచి ఏమి నేర్చుకోకుండా మనము ఉండడం అనేది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ అండ్ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ఈజ్ వీ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ అ పర్సన్ ఎప్పుడైనా జనరల్గా యాక్సిడెంట్స్ అయినా అయినప్పుడు పర్సన్కి వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఫోకస్ చేస్తాం కానీ మనము ప్రాబ్లమ్ని ఫోకస్ చేయాలి సో రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రాబ్లమ్ని ఫోకస్ చేయాలి వాట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ తర్వాత సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలి మనం ఏంటి సొల్యూషన్స్ రికమెండేషన్స్ ఇంకా సిస్టమ్స్లో ఏమైనా ఫెయిల్యూర్ ఉందా దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి we need to train and motivate the workers to be more careful manam general ga kinda padipey endante ide raatha untam safety officer saalaki telusu o person slip ay kinda padadante padipeyandu vaadiki inka careful ga undalani cheppali we need to find why this is happening and implement mistake proof so it won't happen again mistake cheyatadu ad common kan mistake proof systems emaina unnaya ane danni manam search chese laaga chustadi ee root cause analysis we don't have the time or resources to really get to the bottom of this problem this is critical root cause ani cheppudi we need to fix it for good or it will come back and burn us malli back vastadi manake malli maname burn aitamu so danni jaala jagrataga address cheyali ani root cause analysis cheptha these are the basic differences between symptomatic approach and root cause approach prathi daniki creativity undali క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అంటారు దాన్ని నెసెసిటీ ఓకే కానీ నెసెసిటీ కంటే మించి ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇంకా ఇంకెక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీలో పిల్లలు చాలా మైండ్స్ చాలా మంచిగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళే పిల్లలు చాలా ఇన్నోవేటివ్గా క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు పెద్దోళ్ళు అయినాక మనం ఒక స్లాట్లోకి వెళ్ళి అందరే ఉంటా ఉంటాం బయటికి రాం అసలే బయటికి రాం మనం సో జపాన్లో సోనీ లేకపోతే ఆ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఎవ్రీ డిజైన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట 
వైద్యార్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా డిజైన్ చేసేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వైపు వెళ్తా ఉంటాయి అనమాట ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ అంటారు దాన్ని అందుకనే ఏది కూడా ఏ ఐడియా కూడా రాంగ్ అని చెప్పొద్దు సో అది రైట్ అని చెప్పి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎట్లా చేద్దాం అనేది ఆలోచిస్తే అప్పుడు చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం అనమాట సో ఇది చేసేటప్పుడు మీకు కూడా కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ చేయాలి మీరు మనం ఏదైనా చేసేటప్పుడు బయాసింగ్ ఉంటుంది మనకి ఆ బయాసింగ్ లేకుండా దీన్ని చేయాలన్నమాట జస్ట్ చూడండి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది జస్ట్ బేర్ విత్ ఇట్ కొన్ని ట్రాప్స్ ఉంటాయి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్రాప్స్ లో పడకుండా మనం చూసుకోవాలి ద ఇంపార్టెంట్ ట్రాప్ ద బేసిక్ ట్రాప్ ఇస్ ఎమోషన్స్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మైండ్ లో సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కానీ మేనేజర్ కానీ సబ్ కన్సర్న్ ఇంజనీర్ కానీ మస్తు కోపం వస్తుంది అండి చూస్తేనే కోపం వస్తా ఉంటది ఎమోషన్స్ లేకుండా యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ క్యారీ అవుట్ చేయాలి ద ఫస్ట్ బేసిక్ ఈజ్ దట్ సో ఫస్ట్ ట్రాప్ ఏంటి ఎమోషన్స్ లో మనం ట్రాప్ అవుతాం అనమాట ఆ ట్రాప్ లో పడకుండా చూసుకోవాలి వస్తాయి మనకి ఎమోషన్స్ బట్ హ్యావ్ టు టేక్ కంట్రోల్ దట్ రైట్ నెక్స్ట్ ట్రాప్ ఈస్ అజంప్షన్స్ అజంప్షన్స్ ఊహించుకోవడం మ్యాథ్స్ లో మాక్సిమా అండ్ మినిమా అని ఉంటది మినిమా బాగుంటుంది కిందికి ఎగ్దమ్ మినిమా లేకపోతే మాక్సిమం ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటాం అనమాట వీటిని ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంట ఒక్కోసారి ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఆలోచించడం బాగా ఎక్కువగా లేకపోతే అసలు ఆలోచించకుండా ఉండడం ఇది కూడా మనము అవాయిడ్ చేయాలి దీస్ ఆర్ ఎగ్జంప్షన్స్ సో దిస్ ఈస్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ఇట్ నెక్స్ట్ చూస్తే కంక్లూషన్స్ కంక్లూషన్స్ అంటే ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ ప్రమాదం జరుగుద్ది మనకి కొంత తెలిసిన నాలెడ్జ్ తో అది ఇలాగే అయింది ఇందుకే అయింది అంటే అందులో పీపో ఉండదు అసలు చూసారు కదా మీరు పీపో అంటే పర్సన్స్ ఉంటారు అందులో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఎక్విప్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి తర్వాత ప్రొసీజర్స్ లో ల్యాబ్సెస్ ఉండొచ్చు తర్వాత ఆర్గనైజేషనల్ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఆర్గనైజేషనల్ ఇష్యూస్ కూడా ఉండొచ్చు ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఎక్కడో జరిగితే ఆ ఇన్సిడెంట్ తీసుకొని మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ను బట్టి మనము కంక్లూజన్స్ ఇచ్చేస్తాం సో రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జనరల్ గా చూస్తే దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఎండ్ క్వశ్చన్ అనదర్ ఈస్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ వన్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఇది క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ దీనికి ఆన్సర్ రైట్ గా కరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాడు వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ రవి కిరణ్ మీకు మ్యారేజ్ అయిందా లేదా అయితే అయింది అంటాడు లేదు లేక లేదు అంటాడు వాట్ ఈస్ యువర్ సిఎంపిఎఫ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ ఓకే ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటి కంక్లూజన్స్ ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనము కంక్లూడ్ చేయాలి సో అలాగ ఆ ట్రాప్ లో పడ్డానికి వీలు లేదనమాట దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఈస్ జడ్జ్మెంట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఐ విల్ షో ఐ విల్ స్కెచ్ ఐ విల్ డ్రా వన్ ఫిక్ పిక్చర్ హియర్ ఈ నెంబర్ ఎంత అండి ఒకటే వేసా డిజిట్ ఒకటే డిజిట్ చెప్పండి ఒక ఆయన ఇట్లా నిలబడి చూస్తున్నాడు ఏం కనపడుతుంది ఆయనకి ఆయనకి ఏం కనపడద్ది ఇటు నుంచి చూస్తే ఇటు నుంచి చూస్తే ఈయన ఇక్కడ నిలబడి దీన్ని చూస్తే ఏం కనపడుతుంది నైన్ కనపడుతుంది ఈ నైన్ అంటాడు ఇక్కడి నుంచి చూసి ఈయన ఏమంటాడు సిక్స్ అంటాడు ఎవరు కరెక్ట్ ఇందులో ఇద్దరు కరెక్టే రైట్ యు ఆర్ రైట్ ద వే అంటే వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్ నుంచి వాళ్ళు కరెక్ట్ he is right from his view point this is view point open cast la panjesa valaku telustadi oka view point untadu aa view point nunchi mottham anta chustu untam manam from his view point he is right from this view point he is right i am changing the view 
ఈ వ్యూ చేస్తున్నాను థింగ్స్ తీసేసాను ఒకటే థింగ్ అటు నుంచి ఇటు నుంచి డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంది ఒక టూ మోర్ ఆర్ థింగ్స్ ఉంటే ఇంకా డిఫరెంట్ గా కనపడుతూ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ కంక్లూజన్స్ ని లేకపోతే జడ్జిమెంట్స్ ని మనం డ్రా చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇట్లా మనం జడ్జిమెంట్ ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనం జనరల్ గా న్యాచురల్ గా హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటంటే మనం తొందరగా జడ్జ్ చేస్తాం పీపుల్ ని అంటే వాళ్ళని చూడకుండా ఏదో వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని కోణాలే చూస్తాం నీకు తెలిసిన కోణంలో బహుశా మంచిగా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆయనలో చాలా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో డిఫరెంట్ కోణాలు ఉండొచ్చు మంచి మంచి ఇంటలెక్చువాలిటీ లేకపోతే థింకింగ్ మంచి ఒక కవి ఉండొచ్చు అందులో ఒక రసజ్ఞుడు ఉండొచ్చు ఇక చాలా చాలా మంది ఉండొచ్చు కానీ ఒకటే యాంగిల్ ని చూసి మనము ఈయన ఇట్లా అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అంటే ఎటువైపు మొగ్గకుండా మనం ఎప్పుడైతే ఆర్సీ చేస్తామో అప్పుడు మంచి రిజల్ట్స్ మనకు వస్తాయి అనమాట రైట్ బేసిక్స్ చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి At the same time, the supporters of the opponents view the same game through different eyes and observe different things from their desired outcome. It's exactly the same with investigations. We look at the same incident in different ways. If we're a manager, it's those careless operators not following the rules. If we're an operator, it's those moguls in maintenance that gave us this piece of junk to work with. If we're employers, it's the contractors. There's bias in investigations. The most basic level of investigation is what we call the descriptive level of investigation. This level can be likened to a broadcaster. All they're telling you is what's happening on the field. Just the facts. What happened, where and when. But you the letters. The next level of investigation is compliance. This is like the referees and umpires in sport, as their job is to enforce the rules. They don't care about anything but the fact that the rules were broken and the person who broke the rules is guilty. This is too simplistic because it results in what we call single causality. It's very important to not search for a simplistic single cause or a reason to update with me. We should rather ask the right questions such as, why did this happen? How did it happen? And most importantly, how can we prevent it from happening again? ఇక్కడ చూస్తే ఏదైనా మనం ఎంక్వైరీ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఉంటాయి జనరల్ గా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఒక సైడ్ అనుకుంటే అపోనెంట్స్ ఉంటారు తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఒక సైడ్ ఉంటారు ఇంకా రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఒకవైపు ఉంటారు ట్రేడ్ యూనియన్స్ వాళ్ళు కూడా ఒకవైపు ఉంటారు పబ్లిక్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఒకవైపు ఉంటారు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ చూస్తూ ఉంటారు దాన్ని కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఒకవేళ అది మేనేజర్ చేస్తూ ఉంటే మేనేజర్ ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆపరేటర్ ఏమన్నా తప్పు చేశాడా ఆల్వేస్ ఈ ఫోకస్ ఆన్ ద ఆపరేటర్ ఆపరేటర్ ఒకవేళ ఏమన్నా జరిగితే ఆయన ఏమంటాడు మెయింటెనెన్స్ క్రూ తప్పు అయింది అంటాడు వాళ్ళు సరిగ్గా మెయింటెనెన్స్ చేయలేదు సార్ అందుకే ఇట్లా అయింది సార్ అంటాడు ఒకవేళ కార్మికుడు ఎంప్లాయర్ ఏమైనా ఉంటే కాంట్రాక్టర్ అంటా ఉంటాడు కాంట్రాక్టర్ సరిగ్గా చేయలేదు సార్ అందుకే ఇట్లా అయింది అంటారు అంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు వేసుకుంటా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఇది కూడా మనము కన్సిడరేషన్ లోనికి తీసుకోవాలి యాక్సిడెంట్ చేసేటప్పుడు అన్బయాసింగ్ ఉండాలి దెర్ మే బీ ఎంప్లాయర్ దెర్ మే బీ మేనేజర్ దెర్ మే బీ మెయింటెనెన్స్ క్రూ దెర్ మే బీ కాంట్రాక్టర్ చాలా మంది అందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు సో యూ మస్ట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇది వెరీ సింపుల్ గా అనమాట ఒక డిస్క్రిప్టివ్ లెవెల్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఫీల్డ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్ వేర్ అండ్ వెన్ ఇది జనరల్ గా బేసిక్ అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ మోడీస్ కాంప్లియన్స్ డిస్క్రిప్టివ్ నుంచి నెక్స్ట్ కాంప్లియన్స్ కి వచ్చాం కాంప్లియన్స్ లో ఒక మ్యాచ్ లో ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఫాల్ట్ చేస్తే ఎంపైర్ డిఫరెంట్ కార్డ్ చూపిస్తాడు సో ఇట్లా ఎంపైర్ ఉద్దేశం ఏంటి ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎన్ఫోర్సర్ రూల్స్ అంతే ఇక్కడ ప్లేయర్ ఎవరైనా కావచ్చు ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట కాంప్లియన్స్ మోడ్ వెరీ సింపుల్ బేసిక్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ టూ సింప్లిస్టిక్ ఒక సింగిల్ క్యాజువాలిటీ ఉంటుంది ఇందులో కానీ మనం చేయబోయేటువంటి రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫీల్డ్లో అవన్నీ చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి అనమాట చాలా ఉన్నాయి ఆ వీల్లో చూస్తే మీకు ఏమండి చాలా కనపడుతున్నాయి కదా 
so inadequate warning signs undochu so em cheppali post a sign to cover the one so human error undochu discipline of employees act of god kuda kavachu prefer a solution so training conducting more trainings ivals ostochu anna unkonni untai equipment failures untai konni equipment failures kavachu bad procedures kavachu asleep padukoni undochu ante human psychology conditions health daniki sambandhane attention so in in attention so itla different different causes chaala chaala undochu anamata so a wheel untadi just like mana oka wheel aithe elage aithe untayo vaatiki atla this is the basic how can we prevent it from happening it again recurrence kaakunda undadaniki mana em cheyali idi chaala chaala important anamata this is the crux of the rca to encourage becoming outcome focused so these are the basic uh, takeaways enti ee cheyadam valle entante encourage cheyadam low level incident reporting and investigation general ga anduke 2017 regulation chusinatlayite dangerous occurrences ani oka definition ivadam jarigindi ante chaala chin chinna jarigina gaani vaatini report cheyali low level incident gaani vaatini report cheyadam investigate cheyadam anedi encourage chestadi idi root cause analysis so get involved in reducing the risk that affect you so ee ee rca lo meer observe chesi undochu general ga general ga accident aithe manager oka 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 officer ni depute chesi aanni cheyamantadu chesi aanni report submit cheyali so general ga preliminary enquiry report annu untadi mundu asala basic ga edaina accident ayina appudu prime of ic antaru danni ante akkadu unna vallato tayar chesina report prime of ic enquiry antaru danni tarvata next is 7 point enquiry సెవెన్ పాయింట్ ఎంక్వైరీ అని దాన్ని సబ్మిట్ అంటే ఇంకా ట్రూత్స్ అన్ని మనకి రావు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డీటెయిల్ ఎంక్వైరీ అంటాం ట్వంటీ పాయింట్ ఎంక్వైరీ అంటాం ట్వంటీ పాయింట్ ఎంక్వైరీ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ కూడా వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తారు అంటే రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తారు దాని తర్వాత ఒకవేళ అది ఇంకా గ్రేవ్గా ఉంటే మిస్టేక్ డొమెస్టిక్ ఎంక్వైరీ అంటారు ఒక ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ని పెడతారు ఒక ప్రజెంటింగ్ ఆఫీసర్ని పెడతారు అక్యూజ్డ్ ఉంటారు ఉండి వాళ్ళు రెండు పార్టీలతో ఎంక్వైరీ చేసి ఒక రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో అవసరమైతే దాన్ని కోర్టులో కూడా ఛాలెంజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా ఎంక్వైరీ చేసి మనం మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్న యాక్షన్స్ రైట్గా ఉంటే ప్రాపర్గా ఉంటే వాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేయకపోవచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు ఈ వాళ్ళు కూడా మరి కోర్టులో కూడా దాన్ని తీసుకెళ్లి కోర్టులో కూడా వేసేయచ్చు అట్లా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా భారతదేశం లెవెల్లో చూస్తే కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అని ఉంటుంది అప్పటి యాజ్ పర్ యాక్ట్ ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది దాని ప్రకారంగా కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేసి సెవెన్ ఎల్ఈపి యాక్సిడెంట్ ఉంది ఒకవేళ డిజాస్టర్ అయితే కెటాస్ట్రోపిక్ అయితే కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీని చేసి దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ ని త్రూఅవుట్ భారతదేశం ఇండియాలో అందరికీ కూడా సర్క్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో రూట్ కాస్ అనాలిసిస్ లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే పాత సిస్టమ్ లా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం సో స్టోర్ ఇన్ఛార్జ్ సో వర్క్ షాప్ సో సేఫ్టీ ఆఫీసర్ సో వెంటిలేషన్ ఆఫీసర్ యువర్ సెంట్రల్ స్టోర్స్ మీరు ఏరియా స్టోర్స్ సో సే ఇంకా మిగతా ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ సో ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్స్ సో అందరినీ కూడా మనము మిక్స్ చేస్తున్నాం ఎందుకు ఒకరి కంటే ఇద్దరు కంటే అందరు గ్రూప్ గా చేస్తే డెఫినెట్ గా మంచిగా థింక్ చేసి బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసి ఇంకా బెటర్ సొల్యూషన్స్ ని ప్రతిపాదించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మనము ఒక టీమ్ యాక్టివిటీ లాగా కూడా మనం చేయడం జరుగుతా ఉంది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ అనమాట సో అందుకే అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం సో రెడ్యూసింగ్ ద రిస్క్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ యూ దట్ అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్ బిఫోర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాబ్లమ్ ని ముందే మనము ఈ ఈ రూట్ కాజ్ చేయడం వల్ల అడ్రస్ చేయొచ్చు అనమాట దాని తర్వాత కంట్రోల్ ద హజార్డ్స్ ఇదే కదా మనం మెయిన్ గా చేయాల్సింది హజార్డ్స్ ని కంట్రోల్ సరిగా చేయకపోతే ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు ఏ రిస్క్ రిస్క్ ఇన్ టర్న్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ కి మారుతాయి బిఫోర్ వీ ఆర్ టోల్ టు ఎవరో వచ్చి మనకు చెప్పేదాకా మనం ఆకుండా మనం రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేస్తే మనకు అన్ని కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట దాని తర్వాత 
ఎలో ఫర్ క్విక్ అండ్ డర్టీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై క్విక్ మీకు అందరికి తెలుసు తొందరగా చేయడం డర్టీ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అక్కడ అంత సిచ్యువేషన్ అంత ఎలాగ ఉంటుంది అంత చార్ చక్కగా ఏమి ఉండదు బాగుండదు అందంగా ఉండదు కదా సో అది ఫోటో తీసుకునేలాగే ఉండదు దిగి సో డర్టీ అంటే ఇమీడియట్ గా అక్కడికి వెళ్ళి తొందరగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం మెయిన్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఎంత తొందరగా వెళ్ళి ఆ సైట్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే అన్ని డీటెయిల్స్ మనకు అక్కడ దొరుకుతాయి అంటే నువ్వు లేట్ చేసే కొద్ది వాటన్నిటిని మరి తీసేసే అవకాశం ఉంది మార్చే అవకాశం ఉంది లేకపోతే వాటిని సంథింగ్ సంథింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో క్విక్ అండ్ డర్టీ అంటే తొందరగా వెళ్ళి ఆ ఫీల్డ్ లో మనము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా చూడాలంటే ప్రొవైడ్ ఏ రోడ్ మ్యాప్ టు అప్రోచ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ని మనం చేయడం ద్వారా ఏం చేస్తుందంటే ఒక రోడ్ మ్యాప్ మనకి తయారవుతుంది సో మనం రాబోయే రోజుల్లో మనము సేఫ్టీ వెబ్ లో ఈ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ని అన్ని చేసిన అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తాం సో మీరు ఎక్కడైనా అవసరమైతే చూసుకొని దాన్ని దాని నుంచి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ని కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట అట్లాగా మనము చేయబోతా ఉన్నాం నెక్స్ట్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ అనమాట ఫర్ లెర్నింగ్ ద రైట్ లెసన్స్ సో లెసన్స్ ని నేర్చుకోవడానికి ఒక మంచి టూల్ అనమాట ఇది అంతేకాకుండా బికమ్ అవుట్ కమ్ ఫోకస్డ్ నాట్ ప్రాసెస్డ్ ఫోకస్డ్ అవుట్ కమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ డిఫరెంట్ గా మనం ఈ అప్రోచ్ వల్ల బెస్ట్ అవుట్ కమ్స్ ని మనము డ్రా చేసుకోవచ్చు వీ కెన్ టేక్ ఎవర్ ద బెస్ట్ టేక్ ఎవేస్ సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆర్సీఏ The data is then gathered from the five data categories, namely people, the environment, equipment, procedures, and the organization. The data you have gathered must be checked to ensure it is factual information. Some of these facts will be included in your file report. Some will be directly fed to the organization, and some of the facts will be discarded as not relevant to the incident. Some of the facts you've gathered will be categorized as contributing factors. These contributing factors will be used for your ICAM analysis. We need to make sure that we explore all five of the categories. It's also important to understand that these five areas are not mutually exclusive as some of the issues can fall into two or more of the categories. So important to go, Maramo. ఈ ఇష్యూస్ ని అన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా టార్గెట్ చేయాలి పీపుల్ మనం చూసాము సో పీపుల్ అందులో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా ఉంటాయి అందులో ఓన్లీ సింగిల్ కాజ్ ఉండదు సో పీపుల్ ఉంటారు ఈ పీపుల్ ని ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చూడాలి మనం చూస్తాం ఈ అన్ని వీడియోస్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో ఇన్ టు దట్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ లో చాలా క్లారిటీగా ఇచ్చాము సో నెక్స్ట్ ఏంటి చుట్టూ ఉన్న పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు దాని తర్వాత ఎక్విప్మెంట్స్ ఎక్విప్మెంట్ లో ఏమేమి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా ఉంది ఒకవేళ ఏమైనా ఆల్టరేషన్ చేశారా ఏంటి ఇవన్నీ తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళ టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్స్ ప్రొసీజర్స్ అంటే మనం ఎస్ఓపి సిఓపి చేస్తాం ఆ కంటెంట్ ఏంటి ఇంటెంట్ ఏంటి ఎలాగున్నాయి అవి వ్యాలిడిటీ ఉందా దానికి ఎప్పుడు వీళ్ళు చేంజ్ చేశారు అసలు ఆ ప్రాసెస్ కి అనుకూలంగా అది ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా ప్రొసీజర్స్ ని మనం చూడాలి తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా మనము చూడాల్సి వస్తుంది దిస్ ఈస్ పీపో అంటాం దీన్ని సో ఇది మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి వచ్చేసి ఉంటది ఈ పాటకి నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ మనం ఏమి ప్రతిపాదించాలి అది సో మనము అవన్నీ అనాలిసిస్ చేసి మనము అక్కడ కండిషన్స్ యాక్చువల్ గా ఏమున్నాయి అక్కడ పరిస్థితులు ఏంటి ఎలాగున్నాయి కండిషన్స్ అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కండిషన్స్ లో వేరియేషన్స్ ఏంటి యాక్షన్స్ ఏమేమి తీసుకున్నారు ఏం తీసుకోవాలి తర్వాత డెఫిషియన్సీస్ ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి ల్యాకునాస్ ఏంటి మనం ఇందాక చూసాం స్విచ్ చీజ్ మోడల్లో దెర్ ఆర్ సమ్ హోల్స్ అవన్నీ అలైన్ అయినప్పుడు ఒక అన్కంట్రోల్డ్ ఈవెంట్ జరిగినట్టు మనం చూసాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి మనము డ్రా చేయాల్సింది ఏంటంటే మూడు అనమాట కండిషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి యాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి డెఫిషియన్సీస్ ఎలా ఉన్నాయి దానికి కంట్రిబ్యూటరీ కాజెస్ ఏంటి అది జరగడానికి దోహదపడ్డ కారణాలు ఏంటి కంట్రిబ్యూటరీ కాజెస్ ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా మనము జాగ్రత్తగా చూస్తాం అనమాట రైట్ 
as you consider each category, who, what, when, where, why, and how. So, general ga, five, five approach under the five way approach under the contributory causes and new chintarwata. Manamo, five ways bayali. Oka contributory cause undan kundi. Danke, Indukan alaga jarigindi. Why? Mali, Andulonche, Mali unkoka question generate Jesse Mali way. Ikada, important Vishwam entente, Miru, any number of times W ni, Y ni, Adagotsu. Kakapo the ku number at the Manake, ambiguity was the Chicago. So, and the five times general research and then okay, five times chest the manaki conclusions of chastai and JP while you decide the chepper general government of China put a chepper five wives one husband and then a problem in the tells call and then we shall knowledge is on by in challenge general ga e questions is kunte manaki than gurinchi tells you in the good day you project her kunchi five w's one h is the manaki the new gurinchi basic idea tells you so take this the new gurinchi five w's one HS there, then Sangati just to outline the Lisbon. The Nico Motta deeper yellow in Kachala is called Sosari Atlan Mata. So five Y's and W's and one H and Mata. How E questions in Manamo is called Most of these questions should be followed up with another important question. If not, why? So it's important question. If not, why not? Ala Indu Jay Lake Pam, Chial Sundi, Ankunde, Indu Jay Lake Pam, Indu Gudani Petal Lake Pam, Indu Gudan Absorb Jay Lake Pam, Indu Gudani Munde, Assess Jay Lake Pam. Itla, Manamo, questions we ask only, then the solutions in Pratipadinja. Types of defenses. Type is what we call hub defenses. These are intangible physical defenses like interlocks, pubes, and cut huts. The second type of is soft defenses, things like standard operating procedures, JSAs, risk awareness and supervision. The third type of defense is not a preventative type of defense, but rather a containment defense. This would be things like your emergency response plan and PPE, which won't stop the event from happening, but will minimize the consequences. Defences also come in five layers, as explained in your pocket investigation guide. The prime defence is awareness, knowing the risks and how to manage them. These are things like induction training, safety alerts, risk register and incident reporting. But we can't rely on our awareness all the time, and that's why we install detection and warning defences. These can be warning lights, speed sensors or gas detectors. When this second layer of defense falls, we have to rely on the next layer, which is control and interim recovery. These are things like circuit breakers, pressure relief valves, bypass circuits, and blowout panels. If these aspects of defense don't stop the event, we have to rely on our next level of defense, which is protection or containment. Things like fire extinguishers or spill response kits. If this doesn't work, we will activate our escape or rescue plan. This is essentially how we design our safe systems by building in these layers of defense to prevent the final outcome. On a Tuesday, defense is any matlar kuna. Mana body logo de chala defense mechanism so ten kuna malage. Oka system logo chala defenses mana pet pulse of study. Oka hazard risk a mark on dalente. So many defenses in mana petal. So, first defense and day, M and Taranta, with hard defenses under. Next defenses are soft defenses. Next, other layer of defenses are containment. Containment and day? Containment and day? What is your gravity in the kitchen and bed? Uh, recovery controls. In the common discuss this, I'm about I love. So, Manamo, Irondu, M and Kunamante, preventive controls. Next is recovery control. Preventive control would have that boy, an incident, a uncontrolled event, a consequences echo kakunda, that gets code on key, monopete control, containment control. Okay, what are hot defenses? Tangible and physical. And the second type of defense is soft defenses. These are things like standard operating procedures, JSIs, risk register, and blowout panels. These can be warning lights, speed sensors, or gas detectors. Job safety analysis. Okay, particular job just found. A job low, a moon, a moon, a clown, a task set, lounge, 
డిఫరెంట్ టాస్క్ ఎట్లా చేస్తున్నారు ఆ టాస్క్ లో ఎస్ఓపీస్ ఉన్నాయా దానికి సంబంధించింది ఏమన్నా ఇంకా సరిపోద్దా ఆ ఎస్ఓపీ సఫిషియంటా ఇంకేమైనా పీపీ వేయాలా ఇట్లా అంతా కూడా చేసేది జాబ్ సేఫ్టీ అనాలిసిస్ అంటారు జేఎస్సీ అంటారు సో రిస్క్ అవేర్నెస్ అందరికి రిస్క్ అవేర్నెస్ ని క్రియేట్ చేయడం దట్ ఇస్ రీజన్ వై వీఆర్ క్రియేటింగ్ వీఆర్ కండక్టింగ్ మోర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మానిటర్ అని ఇంప్లిమెంటర్ అని బయటకు వెళ్ళి చాలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతాం సూపర్ విజన్ సో సూపర్ విజన్ కూడా అందరికి అవగాహన కల్పించడం దట్ ఈస్ హార్డ్ డిఫెన్సెస్ సాఫ్ట్ డిఫెన్సెస్ కంటైన్మెంట్ This would be things like your emergency response plan and PPE, which won't stop the event from happening, but will minimize the consequences. Uh, Defenses also come in five layers, as explained in your pocket investigation guide. The prime defense is aware. Awareness. So, layers, rakrakala layers pet kundamu, oka layer endi awareness create chedu, knowing the risks and how to manage them. సో యాజ్ పర్ వన్ నాట్ ఫోర్ రెగ్యులేషన్ ఏం చెప్తుందంటే మన దగ్గర ఉన్న రిస్క్స్ అన్ని అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి అందరికీ బాబు ఈ పని ఇది ఉంది ఈ పనిలో ఈ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఉండొచ్చు ఈ ప్రమాదకరమైన పదార్థం ఉండొచ్చు సపోజ్ బ్యాటరీలు మీరు డీల్ చేస్తున్నారు బ్యాటరీలు హ్యాండిల్ చేస్తా ఉంటే బ్యాటరీలో యాసిడ్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది స్పిల్ అయితే ఇది అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనము అవేర్నెస్ ని క్రియేట్ చేయాలి అందులో ఉన్నటువంటి రిస్క్ గురించి అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటది సో ఇది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ఒక్కొక్కసారి ఇది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది కారణం ఏంటి దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి కదా లూప్ హోల్స్ లాకునాస్ లిమిటేషన్స్ రాదర్ యూ కెన్ సే లేకపోతే స్లిపేజెస్ రకరకాలు ఉండొచ్చు అందులో కొంతమంది అప్పుడే వచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి అంత అవేర్నెస్ లేకపోయి ఉండొచ్చు దెర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ లేయర్ ఫెయిల్ అయితే ఈ లేయర్ నుంచి పాస్ అయిపోతుంది ఇంకోటి ఇంకొక లేయర్ అవేర్నెస్ లో ఇంకొక లేయర్ ఉంది ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ సేఫ్టీ అలర్ట్స్ రిస్క్ రిజిస్టర్స్ ఇది మైన్స్ అన్నిట్లో కూడా రిస్క్ రిజిస్టర్ మనం పెట్టడం జరుగుతా ఉంది ఎవరైనా చూస్తే ఆ రిస్క్ రిజిస్టర్ లో ఎంటర్ చేయాలి చేసి ఆ రిస్క్ రిజిస్టర్ ని ఎస్ఓ లేకపోతే కన్సర్న్ ఇంజనీర్ కన్సర్న్ ఎలక్ట్రికల్ లేకపోతే మేనేజర్ వాళ్ళు దాన్ని మానిటర్ చేసి ఆ రిస్క్ ని మనము మిటిగేట్ చేయడానికి సొల్యూషన్స్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి ఇన్సిడెంట్ ని రిపోర్ట్ చేయడం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా లేయర్ టూ అనమాట Next, player is safety alerts, risk register and incident reporting. But we can't rely on our awareness all the time. And that's why we install detection and warning them. So, our layer fail it. Apura apura me te, our layers fail it out. And the launch is limitations of all, what is lack of us all, direct to through a pot out there. లేటెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ అన్ని ఫెయిల్ అయ్యి సో లేయర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫెయిల్ అయిపోయింది డిఫెన్స్ ఫెయిల్ అయింది నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటి దిస్ లేయర్ డిటెక్టింగ్ అండ్ వార్నింగ్ ఇది ఒక డిఫెన్స్ మనకి ఇది ఒక లేయర్ అనమాట వార్నింగ్ లైట్స్ పెట్టడం కానీ స్పీడ్ సెన్సర్స్ కానీ గ్యాస్ డిటెక్టర్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టడం సో నెక్స్ట్ లేయర్ ఇవన్నీ ఇందులో సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ప్రెషర్ రిలీవ్ వాల్వ్స్ బైపాస్ సర్క్యూట్స్ బ్లౌట్ ప్యానల్స్ ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా సో మనం అంది ఇందాక అడిగాము కదా ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఏంటని దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్ things like fire extinguishers or still response kits if this doesn't work we will activate our escape or rescue plan so adi kuda fail aithe last enti er and dp emergency response and evacuation systems as per our 2017 regulation em cheptundi 2012 252 regulation em cheptundante emergency response and evacuation plans ni tayar cheskovali vaatini frequent ga drill cheyali mock drill cheyali ఎక్కడ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కి బాగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వలేదు కానీ టూ ఫిఫ్టీ రెగ్యులేషన్ లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా దాని బాధ్యతలన్నీ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కి అప్పజెప్పడం జరిగింది సో అది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని రికార్డ్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో యాక్టివేట్ చేయాలి వాటిని సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట దీస్ ఆర్ ద డిఫెన్సెస్
There are two types of unintended actions. Slips, that is, intentional failure or vigilance or distraction or lapses wisely due to a failure of memory. Intended actions, in turn, are either mistakes where you were faced with options and chose the wrong option, or violations where you knew the rules yet chose to break them. Let's consider this example. David recently Let's consider this example. David recently attended, but you knew the rules yet chose to break them. So are, is it clear? So human errors and general human errors. Tapu. Manava tapidala valana. Zari in the tapida venti. Rondra kala tapul is a kasuntadi. Okati intente unintended. So kawalani chile dina. You put up example good of the beautiful chudach miru. So unintended actions, slips and lapses. Next is intended actions, mistakes, violations. This is choices. This is the So, example undi. A example is the making of the Let's consider this example. David recently attended a safety conference in San Diego. On arrival at Los Angeles Airport, he picked up a rental car. Fortunately for him, the only available car was an Audi TT Roadster. It was a beautiful day and he decided to put the roof down. As he left the air, he forgot to drive on the right-hand side of the road, but quickly realised his mistake when he observed the car in front of him. From then on, he constantly reminded himself and trained his brain to think about driving on the correct side. Later, when David approached a set of traffic lights, they changed to amber just before he wanted to make a turn. There wasn't enough time to stop, so he accelerated slightly. Under added pressure, he accidentally turned into the wrong lane and very nearly collided with on This is a clear example of an intended action due to a mental lapse. David was introduced to some new American sign language and quickly reminded himself of where he should be driving. Everything went all right for a while and David was well aware of the route he had to track. Since he had the rough turn, a beautiful California day and some time to spare, he decided to take the coastal route. Because of the construction work on this route, he became severely delayed. It was clearly a mistake to have chosen that route, and to pick up for the lost time, David exceeded the speed limit to get to the conference in time. Now that was a violation. An angel said, Okay, they get a new place and a key driving at the Alla Telidu, Motanke, Chesta, or not, Adjus, Itla, Itla, Kunadu, Kani, Kanpisi, and awareness lake and a key unintended Adijarin in Gudama to Bordam to Bordam in the Tarwata Oka route to this Kunadu, a route low speed yelled, late to the bail there at Gavati, Tondraga, because a maxillator a Kuduket, and a key is no pretty well. A speed can exceed the other than an exil so can it on the galadan kit to get a violation. It is not unintentional, it is intentional. Unco videos with them next to and a further improve out and change a said the defenses and in the low monarchy chala clear a gun person. The organization has to deal with error on three levels. Firstly, we need to try and prevent as many errors as possible by implementing relevant organizational factors. If we cannot prevent the error, we have to either track or mitigate the error. Mitigating the error means to reduce the consequences of the error. That's where the defences in the ICANN model fit in. Let's consider David's return trip from San Diego. This time, he tried to prevent any errors by planning his route carefully, checking his vehicle, reminding himself of the controls and which side of the road he should drive on. He turned off his mobile phone drove with a speed control on to prevent speeding and stopped regularly for fatigue breaks. Despite all his efforts to trap the area, he still entered the corner too fast and had to rely on his ABS, power steering and driving skills to trap the error and turn a potential harmful event into a near miss. If David wasn't able to trap the error, he would have had to rely on his safety belt, airbags and emergency services to mitigate the error and minimise the harm. Okay. Is it clear? So, he defences and he choose to choose 
మ్యాప్ చూసుకున్నాడు అన్ని చూసుకున్నాడు బ్రేక్ చేశాడు డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా చూసినాడు అయినా కానీ జరిగింది సో అప్పుడేంటి లాస్ట్ కంటైన్మెంట్ ఎమర్జెన్సీ ఎస్కేప్ సో సీట్ బెల్ట్ అండ్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ సో దిస్ వాట్ మనకి బౌట్ అనాలిసిస్ లో మనం ఇదే చూస్తున్నాం అనమాట సో కంట్రిబ్యూటరీ కాజెస్ ని మనము ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేయడానికి ఈ ఈ లెవెల్లో చూడాలన్నమాట అబ్సెంట్ ఆ ఫెయిల్ డిఫెన్సెస్ ఇందాక చూసాం మనం డిఫెన్సెస్ చాలా పెట్టుకున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ పెట్టుకున్నాం సో యాక్చువల్ గా పెట్టుకున్న లేయర్ ఫెయిల్ అయిందా ఫెయిల్ అయితే అది ఫెయిల్డ్ డిఫెన్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది లేకపోతే అసలు లేయరే పెట్టుకోలేదా అసలు దానికి డిఫెన్సే మన దగ్గర లేదా సో దాన్ని చాలా స్పెసిఫై చేయాలి తర్వాత అందులో ఇండివిజువల్ టీమ్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక పర్సన్ వల్ల జరగవచ్చు లేకపోతే కలెక్టివ్గా గ్రూప్ చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక టీమ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ చేసి ఉండొచ్చు జీడికే లెవెన్ ఇంక్లైన్లో ఒక ట్రాన్స్ఫిచ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు దానికి ట్రాక్ అండ్లో బఫర్ లేదు బఫర్ లేకపోతే అది పడిపోయింది ట్రాక్ అండ్లో బఫర్ లేకపోతే వెళ్ళిపోయి పడిపోతుంది కదా లేపుతాను దాన్ని లేపే క్రమంలో ఆయన లేపు ఈయన పట్టు ఆయన పట్టు ఈయన పట్టు అనే దాంట్లో ఒక పర్సన్ పడిపోయాడు ఆ ట్రాన్స్ఫిచ్ అతని మీద పడిపోయింది ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ అయింది సో టీమ్ ఈవెంటా అది లేకపోతే ఇండివిజువల్ ఈవెంటా తర్వాత లేదంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇట్లా మనము అనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మనం టోటల్ రిపోర్ట్ ఇట్లా తయారు చేస్తాం ఇందాక చూసారు కదా రూఫ్ ఆల్ అనే ఇన్సిడెంట్ రేపు మీకు ఒక షీట్ ఇస్తాం షీట్లో అన్ని కంటెంట్స్ ఇస్తాం రేపు మనం ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అందరం ఒక్కొక్కటి టీమ్ని మూడు టీమ్స్ చేస్తాం మూడు టీమ్స్ చేసి ముగ్గురు మూడు కేసులు ఇస్తాం మూడు ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్స్ ఇంతకు ముందు మన కంపెనీలో జరిగిన ఇస్తాం దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఇస్తాం మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్న డేటా ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు అందరు కూర్చొని మీరు టీమ్గా డిసైడ్ చేసి మాట్లాడుకొని దాన్ని పీపో చార్ట్ ఇస్తాం బ్లాంక్ పీపో చార్ట్ ఎవరిని రాయాల్సిన అవసరం లేదు లెఫ్ట్ సైడ్లో అన్ని ఉంటాయి పాయింట్స్ అన్ని సో రైట్ సైడ్లో మీరు అందరూ కలిసి డిస్కస్ చేసుకొని మొత్తం అన్నీ కూడా రాయాలి ఫైనల్గా మీ నోట్ బుక్స్లో అంతా ఎక్సైజ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఆ కంటెంట్స్ ప్రకారంగా మీరు రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి అది మీకు రేపు టాస్క్ అనమాట మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా బై త్రీ థర్టీ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ సో అది సబ్మిట్ చేసిన దాన్ని మేము మళ్ళీ ఒకసారి చూసి అసెస్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ చీఫ్కి పంపిస్తాం చీఫ్ దాన్ని చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాన్ని కన్సర్న్ మైన్ వాళ్ళకి పంపిస్తారు ఎందుకంటే మన దగ్గర చాలా తక్కువ లెవెల్లో డేటా ఉంది కదా వాళ్ళ దగ్గర పంపించి వాళ్ళు కూడా ట్రైన్ అప్ అయిపోతారు కదా ఇప్పుడు అంతా అయిపోయేసరికి రేపు లాస్ట్ బ్యాచ్ ఉంది ఇంకోటి ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ దెన్ ఏరియా సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఆ టీమ్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దెన్ శాట్కి వెళ్తుంది అది కొత్తగూడెంలో శాట్ ఇక్కడకి లేకపోతే గోదావరికి అని అయితే శర్మ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం మళ్ళీ మేము దాన్ని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ చీఫ్కి పంపిస్తాం సార్ మళ్ళీ దాన్ని చూసి ఇంకేమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేసి ఒక ఫైనల్గా రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ రిపోర్టు ఆ ఎక్స్ యాక్సిడెంట్కి ఇన్సిడెంట్కి తయారైపోయి ఉంటుంది మన దగ్గర సో మన దగ్గర అవసరమైన వాడు పంపిస్తాం లేదంటే మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం లేదా అవసరమైతే అప్లోడ్ కూడా చేస్తాం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్ వెబ్సైట్లో నేను అన్ని హైపర్ లింక్స్ పెట్టాను సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుట్లైన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో వాట్ టు లుక్ ఫర్ ఏంటి మనం వాటిని ఏం చూడాల్సి వస్తుంది ఏం చూడాలి ఫస్ట్ ఇవి చూడాలి 
ఏం చూడాలండి పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇంజ్యూర్డ్ పర్సన్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ బీచ్ విట్నెస్ సో పొజిషన్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వాల్ స్విచ్చెస్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఒకవేళ ఎక్విప్మెంట్ అయితే సో స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ సేఫ్టీ బ్యారియర్స్ ఇల్యూమినేషన్ విజిబిలిటీ నాయిస్ లెవెల్స్ హౌస్ కీపింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద వెదర్ ఇవన్నీ వీటన్నిటి కూడా మనము చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది జస్ట్ మీరు నేను చెప్తా ఉంటే మీరు ఆ బుక్ లో చూస్తా ఉండండి డేటా కలెక్షన్ డేటా కలెక్షన్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసాం గ్యాదర్ అని జిఎటిఎచ్ఈఆర్ గ్యాదర్ సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో డేటా కేటగిరీ పి పిఈఈ పిఓ సో డేటా కేటగిరీ అంటే పీపుల్ విట్నెస్ అదర్ పీపుల్ అసోసియేటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళు వాళ్ళని అందరినీ కూడా మనం కన్సిడర్లోకి తీసుకోవాలి ఎన్విరాన్మెంట్ వెదర్ వర్క్ ప్లేస్ ఇన్సిడెంట్ సీన్ ప్రాక్టికల్ గా అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం ఎక్విప్మెంట్ వెహికల్ కానీ మెషినరీ కానీ టూల్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఉంటే వాటిని మనము అబ్జర్వ్ చేయడం సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ చూసాము ప్రొసీజర్స్ అసలు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఎస్ఓపీస్ ఏంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి రిపోర్ట్స్ ఎలాగున్నాయి ఇంకేమైనా ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవసరమైతే తీసుకోవాలి ఆర్గనైజేషన్ గురించి మనము చూడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా చూస్తే సో కలెక్షన్ మెథడ్స్ ఏంటి పీపుల్ దగ్గర ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం వాళ్ళని డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ని ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడము సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకోవడము వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఇంతకు ముందు ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని తీసుకొని మనము వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని చదివిన తర్వాత ఏమైనా కాంట్రడిక్టరీ ఉన్నాయా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి తర్వాత ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయా వాళ్ళు ఎన్ని స్టేట్మెంట్ లేదు అన్ని స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలి ప్రాబ్లం లే సో ఇది చేయాలన్నమాట సో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఏదో స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా కొంచెం వాళ్ళకి ట్రస్ట్ కలిగజేసేటట్టు చేసి వాళ్ళని మనం మంచిగా టెన్షన్ పెట్టకుండా స్ట్రెస్ పెట్టకుండా మంచిగా అమికబుల్ గా వాళ్ళతో వ్యవహరించాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్జర్వేషన్ రివ్యూ ఇన్స్పెక్షన్ ప్లాన్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఈవెంట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అవసరమైతే ఈవెంట్ ని కూడా మళ్ళీ తిరిగి రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి మీరు సిఐడి సీరియల్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది బాగా ఇప్పుడు వస్తా లేదు అది అందరు దాదాపు సిఐడి చూసి ఉంటారు సో నెక్స్ట్ మిషనరీ పిఈ ఎక్విప్మెంట్ గురించి చూస్తే ఇన్స్పెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి టెస్టింగ్ ఏంటి దాన్ని ఎట్లా ఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఒక విధంగా చూస్తే మరి ప్రొసీజర్స్ ఏంటి వాళ్ళ ప్రొసీజర్స్ రివ్యూ చేస్తున్నారా ఏమైనా కంపారిజన్ ఉందా ఇట్లా మనము చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూస్తే రికార్డ్స్ పర్సనల్ పర్సన్స్ అనమాట పి పీపుల్ కింద ఇవన్నీ వస్తాయి ఇంతకు ముందు ఇంత డీటెయిల్ గా మనము చేసేవాళ్ళం కాదు కానీ ఇప్పుడు వర్కింగ్ షిఫ్ట్స్ ఏంటి సో ఆయన హిస్టరీ ఏంటి ప్రీవియస్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద కీ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ డెబ్బై రెండు గంటలు అంటే మూడు రోజుల నుంచి ఎలాగుంది ఒకవేళ ఏమన్నా మ్యారేజ్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినాడా లేకపోతే ఫ్యాటిక్ వచ్చిందా ఆయనకి ఏమైనా ఆయనకి ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇట్లాంటి అన్ని కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సైకాలజీ జనరల్ గా పర్సనాలిటీ ఎట్లా ఉంది సేఫ్టీ యాటిట్యూడ్ ఏంటి స్ట్రెస్సెస్ ఉన్నాయా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉన్నాయా సోషల్ అండ్ డెమోస్టిక్ ప్రెషర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇట్లాంటివి కూడా చూడాలన్నమాట సో సైకాలజీ ఎట్లా ఉంది ఫిజియాలజీ ఎట్లా ఉంది ఆయన ఫిజికల్ కండిషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏమన్నా ఆల్కహాలిక లేకపోతే స్ట్రెస్ ఉందా ఇల్నెస్ ఇంపేర్మెంట్ ఏమైనా ఉందా ఒకవేళ అతనికి వినపడట్లేదా ఒక సౌండ్ ఆయనకి వినపడట్లేదా చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటారు అతనికి సరిగా కనపడదు కనపడదు అంటాడు అట్లాంటి వాళ్ళని మనం డిటెక్ట్ చేసి ఇమీడియట్ గా మనము యాక్షన్స్ తీసుకునే వీలు కలగజేస్తుంది అనమాట ఇట్లా పీపుల్ కి సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా ఆ చెక్ లిస్ట్ చూడండి పీపుల్ చెక్ లిస్ట్ లో మీకు అందరు చదివితే సూపర్ విజన్ ఎలాగుంది అతని ఎబిలిటీ ఏంటి అతని అలర్ట్నెస్ ఎట్లా ఉంది సో కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు టీం వర్క్ అందరు కలిసి టీం లాగా ఎలాగా పనిచేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనము ఎస్ఎస్ చేసుకోవచ్చు ఈ దీంతో ఎన్విరాన్మెంట్ ఇందులో కూడా టోటల్ గా ఇల్యూమినేషన్ ప్రెసిపిటేషన్ కంటామినెంట్స్ నాయిస్ టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ జనరల్ గా ఇల్యూమినేషన్ పొద్దున జరిగితే అవసరం ఉండదు క్లియర్ ఉంటది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అప్లికేబుల్ కాకపోతే అందులో సో నో కంట్రిబ్యూటరీ నో కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ అని మీరు రాసేయచ్చు క్లియర్ గా ఒకవేళ మీకు డేటా కూడా అవైలబుల్ గా లేదు మీకు ఇచ్చిన డేటా చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది రేపు ఇచ్చిన డేటా సో దాంట్లో డేటా నాట్ అవైలబుల్ అని కూడా మీరు కామెంట్ రాసేసుకోవచ్చు సో ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి డిజైన్ ఏంటి దాన్ని
వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి సో మాడిఫికేషన్స్ ఏమైనా చేశారా ఆ ఎక్విప్మెంట్ ని మాడిఫికేషన్ ఏమైనా చేశారా సేఫ్టీ ఫీచర్స్ ఏమైనా బైపాస్ చేశారా లేకపోతే టెంపరీగా సేఫ్టీ ఫీచర్స్ మనం ఒక్కోసారి ఏం చేస్తా ఉంటాం అంటే తొందరగా పన్నాడవడానికి అది చాలా సతాయిస్తుంది కాబట్టి బైపాస్ చేస్తాం కానీ అది కంటిన్యూ అయితే ఉంటుంది అట్లనే అలాగే అన్ని క్యూములేటివ్ అవుతాయి దాన్ని ఇమీడియట్ గా మనం రెక్టిఫై చేయడానికి వీల్లేని పరిస్థితులు ఒక్కోసారి ఉండ ఉండొచ్చు సో మెయింటెనెన్స్ రిపోర్ట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇన్స్పెక్షన్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి ఎర్గోనమిక్స్ ఏంటి అందులో సో మ్యాన్ మెషిన్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనము డీప్ గా చూడాల్సి వస్తుంది దాని తర్వాత ప్రొసీజర్స్ జనరల్ గా ఆ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఒక దగ్గర కానీ దాన్ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు ద డాక్యుమెంటెడ్ ప్రొసీజర్ షుడ్ బి యూజ్ ఫర్ కండక్టింగ్ ద ఆపరేషన్స్ ఇన్ కరెక్ట్ అండ్ సేఫ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ మేనర్ మనం రాస్తాము కానీ రాసినట్టుగా చేస్తున్నారా లేదా సో ఇక్కడ కంటెంట్ ద డాక్యుమెంట్ ప్రొసీజర్ షుడ్ బి అడిక్యువేట్ ఫర్ ద స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ కండక్టెడ్ మనం రాసే పనికి తగినట్టుగా ఉందా కంటెంట్ సరిగా ఉందా సో దాని క్రిటేరియా ద ప్రొసీజర్ షుడ్ కంటే నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి వాట్ ఎవర్ ఎస్ఓపీస్ యు ఆర్ రైటింగ్ దే మస్ట్ బి వెరీ క్లియర్ అండ్ యూజర్స్ ఫ్రెండ్లీ ఇది వ్యాలిడేటెడ్ దానికి వ్యాలిడిటీ ఉందా చెక్ చేస్తున్నారా దాన్ని మేము తయారు చేశాము ఫార్మాట్ చేశాము అవి చెప్తాను నేను తర్వాత రేపు చూపిస్తాను సో కంట్రోల్ ఉందా దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ కంట్రోల్ ఉందా ఎస్ఎంపీకి అందుకే డాక్యుమెంట్ కంట్రోల్ పెట్టడం జరిగింది వ్యాలిడిటీ టూ ఇయర్స్ డాక్యుమెంట్ కంట్రోలర్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ సో మన స్టోర్స్ లో అయితే సార్ ఒకరిని ఆదరేజ్ చేస్తే ఆయనే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్ లోకి వెళ్ళి మార్చడానికి వీల్లేదనమాట ఇట్లాగా మనము ఎస్ఓబిసి ని కూడా మనము అసెస్మెంట్ చేయాలి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అనేది తర్వాత లాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఒక చెక్ లిస్ట్ అనమాట ఆర్గనైజేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి సో ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఏంటి అసలు ఎలాగుంది ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఎలాగుంది స్ట్రక్చర్ ఎలాగుంది పీపుల్ ని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ప్రొవిజన్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎట్లా ఉంది కమర్షియల్ అండ్ ఆపరేషనల్ ప్రెషర్స్ ఏమున్నాయి ప్లానింగ్ ఎట్లా చేస్తా ఉన్నారు మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఉంది ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా ఉంది విజిబుల్ సపోర్ట్ మనం ఏదైనా చేస్తే మేనేజ్మెంట్ మనకు విజిబుల్ సపోర్ట్ ఇస్తుందా దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఉండాలి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా మనము చూసి మొత్తం అంతా రిపోర్ట్ ని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట కాంట్రిబ్యూటరీ కాజెస్ కేటగిరీస్ నాన్ కాంట్రిబ్యూటరీ ఫ్యాక్ట్స్ ఆప్స్ అండ్ ఫీల్డ్ డిఫెన్సెస్ ఇండివిజువల్ టీమ్ యాక్షన్స్ అండ్ టాస్క్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఆర్గనైజేషనల్ ఫ్యాక్టర్ టైప్స్ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మనము డివైడ్ చేయాలి దేని దేని వల్ల జరిగింది అని ఓకేనా ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిజనింగ్ థ్యాంక్ యూ